इरोजु मनम डिस्कस चेसकुनी टॉपिक दन्त समस्यल मरी वीट कुरिंची मनके एक्सप्लेन चेड़ान की प्रस्तों मन्त पाट उन्नारू पार्दा डेंटल होस्पिटल्स डॉक्टर कल्पनागर नमस्ते एंड हेलो so, normal ga panti samasila ane di chala mandi ki and chinna wal dhegar nunchi pedda wal lu musal wal ga andar ki common ga manu vi problems choos to unta and bleeding regular ga manu ekko mandi lo choose di panti lo and raktam raktasravam jargu to unta unta and breast chest kundu na apdu jargu to unta and normal time lo kuda bleeding ane di jargu to unta asli endu ku ee panti lo lopal raktam ane di oos to unta and di ni karnal enta ante ka kunda idi oos to unta apdu bleeding jari na apdu pallu vadula utu ya na anta ra asli niyajima na anta ra yes meera anna ri pudu pallu lo nchi raktam oos to unta rundu mood saar lu a prasta vana te chayar chala mandi patient lo kuda enta ante रोट लोन ची प्रेशर्स कुन्ना पुरे ब्लीडिंग आउट तो ना लाइक पोते निदर लेट सरकी पाला में इधर रक्त चार लो लाइक पोते तालगढ़ में इधर रक्त चार लो ना गुड़ा मैं पाला लोन ची ब्लड ऑफ़ सुन्दिया ना अनकुंटर कन कादू अधि चिकुला लोन चेस्टो उन्टा दी पालो हेल्दी का ने उन्टाई पांटी के सपोर्ट चे� इवीट के इन्फेक्शन आयन अपड़े ये चिकुलों लोन ची नेत्रों न अस्सा दे। काको ते पेशेंट लो मैक्सिमम ना एक्सपीरियंस पेशेंट लो ये चिकुलों लोन ची नेत्र रावणानी नेगलेट चेस्ट ना रो। देन की वो कटे पेन उन्नदा दंडे। रण्डो दे नोटले पेन ए पड़े ते उन्नदा द इम्पोर्टेंट कादू पैदगा सीरियस का तीस ब्लीडिंग आउट होने वाले डॉक्टर ने कलवर डी एंट्रेट चेंज दो इन दो कलवाली पढ़ लो लूज आउट है यान आड़ू तो ना रहे इस डेफिनेट का आउट है चिकुर किंदे पन पंटे ने पटकों ने यमु कुंटा दी आ यमु के अंतकाल में हेल्दी का उन्हें अंतकाल में मरा पढ़ लो उन्हें अंत के कौन तो मंद की तंबाईयाँ लो पढ़ लो अधि अंत हेल्दी का उन्नते मर कांडी समुच्चरालो मर हेल्दी का उन्नतम सो ये वर के ते ये गम ब्लीडिंग उन्नता तो वाला अंदर की गुड़ा ये बोन वीक आवडन स्टार्ट है ते तो अंदर का पालू गुड़ पोते बाय डिफ़ॉल्ट ये वर करना सो मल्लिंग का जो देंटी कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव अंते वो का पन्नू तो � वो का पानी लूज़ आउट होता थी, उनको पानी लूज़ आउट होता थी, मुंगरो पानी लूज़ आउट होता थी, इलाय ये समस्या तो बाद पड़े वाले लोग बाग कनेक्ट होता नहीं चप्पे दान की, वाले तेल से पाइप पर लोग ट्राले पोता थी, नो पुण्ड दो, तरह तो मेल्ली का इनको अंतर कालन चूसर की इपक्कन उनको पानी कदलता � पर्म परमेंट पढ़ लोड पे ना पढ़ा ये फिक्स्ड टेथ पेट कॉल मानो सो कंपलसरी का लेदर टेप प्रॉब्लम होता है सो ये मिथिन है लेमन सो फिक्स्ड पढ़ पेट कॉल आन की ब्रिज पद तो पेटर अंतरा इम्प्लांट्स बेटर अंतरा इबुर मानो पढ़ लो पॉइंट ने बैठने मानो पढ़ लो ने रिप्लेस चेस कॉली फिक्सेड पालू चाला में इंदी पेशेंट लो पेट कुंडन डारू इंदी कंडे पालू लैग पर ते पढ़े ते दंताल उन्नदो नमिल तिंडम साध्यम कादू कष्ट पड़तो उन्नदारू अलावा नी मेत्ते टे पदार दाल तिंडे सरिगा आरोग्य दू आरोग्य दाला प्रॉब्लम्स उन्नदे मन सरिगे लो शक्तियाँ ने सरिगे जेनरेट कादू वन्नी � तरवात इप्पुर एडवांसमेंट इंटी अंटे इब्रिजी पद्धतिलो तीस कुंटे ने इम्प्लांट्स ए पन्ने में द हेल्प लाइग उन्डा मरो पढ़ लो पेटरम फिक्सिड पढ़ लो ये रण्डो ऑप्शंस लोग उड़ा पढ़ लो फिक्सिड गाने उन्टा ही रण्डो तीस पेट कुने पद्धतिल कादू अंटे फिक्सिड अंटे मरो ओरिजिनल पढ़ ट्रीटमेंट आई पहन तरह तो आर नेल नीचे समझने को कसारे डॉक्टर ने कल से उस सिंपल चेकअप चेंज करो अंत तक मिंचे पैदा मेंटेनेंस सेम ही उन्नत हो चला सिंपल आदि आदि रोनेट के एंटी वेरिएशन ब्रिज पद्धति तल लो मन नोट लो उन्हें हेल्दी का टीथ सपोर्ट का तीस कुन पैदा पर पॉट ना मन सपोर्ट का तीस कुन पानो एकड़े तो अनेकांग मुंडे सपोर्ट उन्नत वर्ग को पेटेस्ट ना पढ़ लो बाने उन्हें और सपोर्ट लेने पक्षाना 
చాలా వరకు సమస్యలు వెనక అసలు దంతాలకు సపోర్ట్ ఉండదు నోట్ల పళ్ళన్నీ పోతే సపోర్ట్ ఉండదు ఇలాంటప్పుడు బ్రిడ్జ్ పద్ధతుల్లో కూడా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టలేక పేషెంట్ ని అలాగే వెనక్కి పంపించాల్సి వచ్చేది పేషెంట్ లైఫ్ అంతా ఏమి తినలేక బాధపడాల్సి వచ్చేది కానీ ఇప్పుడు ఇంప్లాంట్ పద్ధతికి ఏవైతే ఇబ్బందులు బ్రిడ్జ్ పద్ధతుల్లో ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఓవర్కమ్ అయిపోయాం మనకి ఎక్కడ సపోర్ట్ అక్కర్లేదు పళ్ళు లేని చోట నేరుగా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు ఇవ్వచ్చు పేషెంట్ కంఫర్టబుల్ గా తినొచ్చు తినే ఏర్పాట్లు చేయొచ్చు నోట్లో ఒక్క పన్ను లేకపోయినా కూడా చాలా కంఫర్టబుల్ గా మనం ఇంప్లాంట్ సహాయంతో మొత్తం పై దవడలో కింద దవడలో పెట్టి ఫిక్స్డ్ పళ్ళు ఇవ్వచ్చు అంటే పేషెంట్ కి తినే ఏర్పాట్లు చేయొచ్చు మనం ఇంప్లాంట్స్ అని మాట్లాడుకునే దానికన్నా పళ్ళు పెట్టగలమా పెట్టలేమా అంతవరకే మాట్లాడుకుంటే బెటర్ గా ఉంటది ఎస్ ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇంప్లాంట్స్ అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత మేము చాలా ఈజీగా ఈ అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీతోనే అందరికి నమలు తినడానికి ఫిక్సిటీ తీస్తున్నాము పేషెంట్లు కంఫర్టబుల్ గా తిని హెల్దీగా ఉంటున్నారు అంతవరకు అయితే డెఫినెట్ గా చెప్పొచ్చు మహేష్ గారు హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు నమస్తే అండి మహేష్ గారు డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి హలో నమస్తే సార్ చెప్పండి ఏం లేదు మేడం నేను ఒకసారి ఇట్లనే ఏదో ఇన్ఫెక్షన్ ఏమన్నా అంటే ఒకటి బాగా ఇన్ఫెక్షన్ అయితే అది క్లీన్ చేసి ఏదో సీట్ లాగా వేస్తారు కదా మేడం అంటే ఒకటి ఎక్స్ట్రా వేస్తారు కదా పన్ను లాగా ఈ పన్ను ఒకటి ఇన్ఫెక్షన్ అయితే తీసి అది మనం ఏమంటారు మేడం మన కిపాయ వేసినారు అది అది నాకు ఊడిపోయింది మేడం ఊడిపోయినాక అది మళ్ళీ నేను ఇంకా వేయించుకోలేదు అట్లా ఉంది మన ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుందా మేడం మళ్ళీ మళ్ళీ ఏమన్నా చెక్ చేసుకోవాలా చూపించుకోవాలా సార్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే పన్ను ఊడిపోతే పన్ను రీప్లేస్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా కూడా అది ఏ పద్ధతి అన్నా పర్లేదు ఇది ఇంప్లాంట్ తోనే పన్ను పెట్టుకోవాలి బ్రిడ్జ్ తోనే పన్ను పెట్టుకోవాలి అని ఏం లేదు దీనికుంటే మంచి దీనికుంటది దానికుంటే మంచి దానికుంటది అందులో అడ్వాన్స్మెంట్ ఉంది మీరు ఏదో విధంగా ఒకసారి అక్కడ ఎక్కడైతే పన్ను లేదో మీకు అక్కడ రీప్లేస్ చేసుకోండి అది రీప్లేస్ చేసుకోవడం వల్ల మీరు హ్యాపీగా తిని ఎందుకు రీప్లేస్ చేసుకోవాలి అది ఒక్కటనే కదా లేదు అనే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎక్కడైతే పన్ను ఖాళీ స్థలం ఉందో పళ్ళు మన పళ్ళన్నీ కూడా జరిగే లక్షణం ఉంటుంది ఇలా మూవుతూ ఉంటాయి ఒక పన్ను లేదనుకోండి దాని చుట్టుపక్కల ఉండే పళ్ళు దాని పక్క పళ్ళు ఇలా వంగిపోతాయి పై పన్ను కిందికి జారిపోతుంది అలాగే వెనకాతల పళ్ళు లేకపోతే అటుపక్క అంతా పళ్ళ మధ్యలో మెల్లిగా సందులు స్టార్ట్ అవుతాయి సో ఆ సందులు ఎందువల్ల అంటే పళ్ళు జరిగిపోతుంటాయి ఆ ఖాళీ స్థలంలోకి సందులు వచ్చి ఫుడ్ ఎక్కువ ఇరికడం నోట్లోంచి స్మెల్ రావడం చూయింగ్ కెపాసిటీ అంటే నమిలి తినే సామర్థ్యాన్ని కోల్పోవడం లాంటివి జరుగుతాయి సో ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయాలి అంటే మన పళ్ళు పాడైపోకుండా ఈ సెట్ మొత్తం కదలిపోకుండా ఉండాలంటే ఒకటి రెండు పళ్ళు పోకుండా ఉన్నప్పుడే పోయినప్పుడే వెంటనే రీప్లేస్ చేసుకోండి మిగతా పళ్ళన్నీ స్టేబుల్ గా ఉంటాయి లేకపోతే ఒక రెండు సంవత్సరాలకు మూడు సంవత్సరాలకు వచ్చి నోట్లో ఉండే పళ్ళన్నిటికీ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలి అది ఎంత టైం వేస్ట్ ఎంత డబ్బులు వేస్ట్ అలాగే టైమ్ డబ్బుల కన్నా ముఖ్యం మీ హెల్త్ ఆరోగ్యంగా ఉండే పళ్ళని మన చేతులారా మనం పాడు చేసుకున్న అవుతాం అది కరెక్ట్ కాదు హార్ట్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే వాళ్ళందరికీ కూడా చూడండి ఎవరికైనా కూడా చాలా భయాలు ఉంటాయి స్టంట్స్ వేసుకుని ఉంటారు ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీస్ చేసి ఉంటారు సో వీళ్ళందరికీ కూడా ఏంటి దబుక్కన మేజర్ సర్జరీస్ అయి ఉన్నాయి కదా మనం ఈ పళ్ళు లే పళ్ళు లేకపోతే లేకపోయింది అని చెప్పి ఉంటారు ఆల్రెడీ మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే వాళ్ళకి టీత్ లేకపోతే ఎలా తింటారు చెప్పండి అలాగే షుగర్ ఉండే వాళ్ళలో కూడా ఈ భయం ఉంటుంది అసలు పళ్ళు పెట్టగలరా అసలు పెడితే మా అంతదా మేము ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టుకోగలమా అని చెప్పి ఇప్పుడు యాభై సంవత్సరాలు దాటిన ప్రతి ఒక్కరికి ఆల్మోస్ట్ ఐదుగురిని తీసుకుంటే ముగ్గురులో ఈ ప్రాబ్లం కనపడుతుంది బీపీఓ షుగరు ఒకటో రెండో స్టంట్స్ పడ్డం లేదా ఏదో చిన్న మైల్డ్ కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉండడం లివర్ ప్రాబ్లం ఉండడం ఇవన్నీ కామన్ ఇది అంతా అలా అని టీత్ టీత్ లేకుండా ఉండడం అసాధ్యం ఒకప్పుడు అలా పెట్టలేకపోయేవాళ్ళం అన్ని కండిషన్స్ అన్ని మనకి అమికబుల్ గా ఉండి మంచి బోన్ ఉండి గట్టిగా ఉండి పొడవుగా ఉండి వెడల్పుగా ఉండి అలా ఉండే వాళ్ళకి మాత్రమే ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టగలము అని ఉండేది కానీ ఇవాళ రేపు ఎవరికి అసలు నిజంగా ప్రాపర్ పళ్ళు అవసరమైన వాళ్ళకి అంత ఎముక అవైలబిలిటీలో ఉండదు అంత హెల్దీగా ఎవరు ఉండరు వాళ్ళ హెల్త్ అని చక్క పెట్టుకోవడానికి వాళ్ళ హెల్దీగా ఉండడానికి కావాల్సిన టీత్ అలాంటి వాళ్ళకి టీత్ ఇవ్వడమే అడ్వాన్స్మెంట్ అని చెప్పొచ్చు సో ఎవరికైనా కూడా మనం టీత్ ఇవ్వచ్చు కాకపోతే మీ హెల్త్ కండిషన్ బట్టి ప్రాపర్ కేర్ తీసుకుంటా ఉంటాం ఇప్పుడు చూడండి మీకు ప్రాబ్లం ఉంది హార్ట్ లో ప్రాబ్లం స్టంట్స్ ఉన్నాయి వెంటనే ఏం చేస్తాం మీ కార్డియో ఫిజిషియన్ ని తీసుకుని ఒకసారి మాట్లాడి వాళ్ళతో డిస్కస్
చాలా మందికి చాలా అంటే చాలా మందికి ఎక్కడ పళ్ళు ఇవ్వలేము మీకు మీ వల్ల కాదు అని చెప్పే పేషెంట్లకు కూడా మేము ఈరోజు ఛాలెంజ్ గా తీసుకుని టీ తీస్తున్నాం వాళ్ళు తింటున్నాం ఇచ్చిన తర్వాత మీరు అది తిన్నది ఇది తిన్నది అని చెప్పేది ఏమి ఉండదు అన్ని తినమంటాం హ్యాపీగా ఉండమంటాం అంతవరకు ఎందుకు ఇలా పళ్ళు పెడుతూనే బిస్కెట్ యాపిల్ ఏదో ఒకటి ఇచ్చి తినండి అమ్మా ఇప్పటి నుంచే మీరు మొదలు పెట్టండి తినండి వెరీ నెక్స్ట్ మూమెంట్ గా చెప్తాం అంత ఫాస్ట్ గా ట్రీట్మెంట్ చేయగలుగుతున్నాం సో పళ్ళు లేవు అని బాధపడే అవసరం ఈ రోజు ఏ పేషెంట్ కి డెఫినెట్ గా లేదు నెక్స్ట్ కలర్ ఈశ్వర్ గారు హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నా నమస్తే అండి హలో హలో ఈశ్వర్ గారు డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి హలో మేడం నమస్తే మేడం నమస్తే ఈశ్వర్ చెప్పండి నమస్తే మేడం అంటే నా పళ్ళు సైడ్ మేడం దంతాలు అంటే సైడ్ నమిలే దంతాలు పైన కట్ అయ్యాయి మేడం ఈ సైడ్ రెండు ఈ సైడ్ రెండు కట్ అయ్యి ఇంకా గోరిల్లే గ్యాప్ ఉన్నాయి మేడం ఓకే గోరిల్లే గ్యాప్ లోపల వరకు ఉన్నాయి మేడం అది ఎంత వరకు లోపల ఉన్నాయో తెలియదు మేడం కాకపోతే గోర్లు ఇలా ఏళ్ళు పెడితే గోర్లు వెళ్తున్నాయి మేడం రెండు రెండు పళ్ళు ఉన్నాయి మేడం దీనికి ఏం చేయాలి ఏమైనా ట్రీట్మెంట్ అక్కడ రావాలన్నా మీ అడ్రస్ ఏమైనా చాలా చక్కగా దీన్ని ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు మీ సమస్య చాలా మందికి ఉంటది కొంత వయసు వరకు బానే ఉంటాయి ఈ దంతాలన్నీ కూడా ఒక వయసు వచ్చేసరికి మీరు అన్నట్టు బోన్ వెళ్ళిపోతా ఉంది ఫుడ్ వెళ్ళిపోతా ఉంది మంచి ఫుడ్ తినాలని అందరికీ తెలుసు అది చికెన్ తింటే ఇరుకుతుంది క్యారెట్లు తింటే ఇరుకుతుంది కీరాలు తింటే ఇరుకుతుంది ఎలా తినాలి తిన్ అందుకని ఇరిటేషన్తో వాళ్ళు తినడం మానేస్తారు కానీ అవి తినకపోతే వాళ్ళు హెల్దీగా ఉంటారా బై డిఫాల్ట్ ఉండరు సరే అలాంటి వాళ్ళు ఎవరు కూడా మీకు మీ కండిషన్ ఏదైతే ఉందో మీకు పళ్ళు తీయాల్సిన అవసరం లేదండి ఎవరికైతే ఇలా విపరీతంగా పళ్ళ మధ్యన ఆహారం ఇరికి ఒక్కొక్క ఇంతంత గ్యాప్లు వచ్చేస్తున్నాయో వాళ్ళందరికీ కూడా ఫుల్ మూత్ రీహాబిలిటేషన్ అనే ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం మేము చాలా ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి దాంతో దాని ఆ ట్రీట్మెంట్ వల్ల జరిగేది ఏంటంటే ఏదైతే ఫుడ్ ఇరుకుతుంది అని కంప్లైంట్ చెప్తారో అది ఇరకడం మానేస్తుంది వెంటనే రెండోది ఏదైతే పళ్ళు బలహీన పడుతున్నాయి చిగులలోంచి నెత్తర వస్తుంది అని చెప్తారో దాన్ని కూడా సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది మూడోది పళ్ళు అరిగిపోతాయి ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత అరిగిపోయిన పళ్ళని కూడా నార్మల్ గా చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది ఫుల్ మోత్ ను మొత్తం దృష్టిలో పెట్టుకుని మొత్తాన్ని ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటూ వస్తామన్నమాట అలా ఎవరికైనా చేయాలి కానీ దంతాల వరకే చేయాలి అంటే చేయొచ్చు ముందర పళ్ళల సమస్య ఉందంటే చేయొచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు మీరు అడ్రస్ అంటున్నారు కాబట్టి అర్ధరంటే నూట పదకొండు బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి కర్ణాటకలో ఇరవైకి పైగా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్ లో నలభైకి పైగా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి తెలంగాణలో ప్రతి డిస్టిక్ లో అర్ధరంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రతి డిస్టిక్ లో అర్ధరంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది ప్రతి మూల అర్ధరంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది అన్ని బ్రాంచెస్ లో కూడా నేను ఏదైతే అడ్వాన్స్మెంట్స్ వచ్చాయి ఏదైతే టెక్నాలజీ డెవలప్ అయింది ఏదైతే ఎక్కడా చేయలేని ట్రీట్మెంట్స్ ఇక్కడ జరుగుతాయి మేము చెయ్యగలము అని కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తున్నాను అవన్నీ బ్రాంచెస్ లో కూడా అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి సార్ మీకు ఒకవేళ ఇన్ కేసు నన్ను కలవాలని ఉంటే నేను హైదరాబాద్ మాధవపూర్ బ్రాంచ్ లో ఉంటాను ఒకవేళ ఇంట్రెస్టెడ్ అయితే అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని రావాలి ఇప్పటి వరకు మన హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళ గురించి అంటే టీత్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం అండ్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఓకే అండ్ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి చిన్న ఘాటు పడినా సరే అది చాలా ప్రాబ్లం అయిపోతుంది అని అని చెప్తూ ఉంటారు సో దానికి వాళ్ళకి సర్జరీ చేయడానికి కూడా డాక్టర్స్ ఆలోచిస్తూ ఉంటారు సో అలాంటిది మరి ఈ టీత్ కి సంబంధించి ఫిక్స్ టీత్ పెట్టాలన్నా లేకపోతే అక్కడ ఏమన్నా మనం కెమికల్ గా ఏమైనా సర్జరీస్ లాంటివి ఏమైనా చేయాలన్నా సరే ఏ విధంగా వాళ్ళకి ట్రీట్ చేస్తారు మీరు సి షుగర్ ఉన్న బీపీ ఉన్న ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు ఎలా ఉన్నా కూడా డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ చాలా చక్కగా చేయొచ్చు అందులో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు రెండోది ఫిక్స్ టీత్ ఒకప్పుడు షుగర్ పేషెంట్లు డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తే మీకు పళ్ళు పెట్టలేమండి మీకు షుగర్ ఉందండి అని చెప్పిన సందర్భాలు ఉండొచ్చు చాలా మందికి కానీ ఈ రోజు అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీతో ఏంటంటే ఎవరికైనా కూడా పళ్ళు ఇవ్వగలుగుతున్నాం మనం నమిలి తినే ఏర్పాట్లు చేయగలుగుతున్నాం ఎప్పుడైతే నేను చూసిందని నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే పేషెంట్లు టీత్ లేనప్పుడు నా దగ్గరికి వచ్చిన పేషెంట్లు మేము టీత్ పెట్టిన తర్వాత వెళ్ళి రెండు మూడు నెలల తర్వాత చెకప్కి వచ్చినప్పటికి డ్రాస్టిక్ చేంజ్ కనపడుతుంది షుగర్ ఉండే వాళ్ళకి నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉందండి చిగుళ్ళ నిన్న చీమ్ పట్టి ఉంటుంది వాళ్ళు షుగర్ ఉందని ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోలేదు అనుకోండి వాళ్ళు షుగర్ కంట్రోల్ లోకి ఎప్పటికీ రాదు ఎందుకంటే నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి రెండోది నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి చాలా ప్రమాదకరం ఒకటి పళ్ళ మనం పళ్ళని పోగొట్టుకుంటాం నమిలు తినే సామర్థ్యం పోతుంది అపీరియన్స్ పోగొట్టుకుంటాము సరిగా మాట్లాడలేము నోటి
పార్దరెంటల్లో ఏంటంటే మరింత జాగ్రత్తలు పార్దరెంటల్ ప్రత్యేకతే ప్రోటోకాల్ పాటించడం చక్కగా పేషెంట్ సమస్య ఏంటి అనేది కూడా డాక్టర్ గారు అన్ని నోట్లో సమస్య ఉంది ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలి వెళ్ళిపోండి అలా ఉండదండి పార్దరెంటల్ నూట పదకొండు బ్రాంచ్ల్లో కూడా చాలా చక్కగా పేషెంట్ని కూర్చోపెట్టుకుని వాళ్ళకి వాళ్ళకు ఉండే సమస్యలను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడంతో పాటు చూపెడతాం మేము దానికి అత్యాధునికమైన ఎంట్రావరల్ కెమెరాలు వాడతాం స్క్రీన్ మీద ఈ సమస్యను మీరు చూసుకోవచ్చు అలాగే చక్కగా ఓపీజీ జీరో రేడియేషన్తో ఎక్స్రేలు తీయగలుగుతున్నాం ఈరోజు ఆర్వీజీ తీయగలుగుతున్నాము అలాగే ఓపీజీ పై దవడ కింద దవడ పళ్ళని ఒకే షాట్లోని అతి తక్కువ అతి మైన్యూట్ రేడియేషన్తో వాళ్ళ సమస్యలు వాళ్ళకి చూపెట్టగలుగుతున్నాము మేము డయాగ్నోస్ చేయగలుగుతున్నాము తర్వాత ట్రీట్మెంట్ ఒక అప్పుడు ఎలాంటి డాక్టర్ల చుట్టూ తిరగాల్సి వచ్చేది కానీ ఈరోజు మేము ఎంత చక్కగా ఎంత అడ్వాన్స్మెంట్ ఎంత టెక్నికల్గా చేస్తున్నాము అంటే కేవలం రెండు మూడు సిట్టింగ్స్లోనే ట్రీట్మెంట్ అయిపోతూ ఉంది బయట చెన్నై నుంచి ఒరిస్సా నుంచి పేషెంట్లు వచ్చి వారం రోజులు ఇక్కడ ఉండి పళ్ళు పెట్టుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు ఒక్క పన్ను కూడా లేకుండా వచ్చి అంత ఈజీగా అంత స్పీడ్గా చేయగలుగుతున్నాము అంత చక్కగా చేయగలుగుతున్నామంటే దానికి కావాల్సింది అడ్వాన్స్మెంట్ ఒకప్పుడు చేయలేనిదంతా ఇప్పుడు మేము చేయగలుగుతున్నాము ఎప్పటికప్పుడు ట్రైన్ అప్ అవ్వడం ఎప్పటికప్పుడు అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్స్లో ట్రైనింగ్ తీసుకోవడం అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్స్లో నాలెడ్జ్ సంపాదించడం అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్స్లోని టెక్నాలజీని వాడి చేయడం ఇలా మొత్తం దంత వైద్యం ఒకప్పుడు ఉండదు అసలు ఇప్పుడు లేనే లేదు అతి చక్కగా చేయడం వల్లే ఇంతమందికి పళ్ళు నమిలు తినడానికి పళ్ళు ఇవ్వగలుగుతున్నాము అందమైన చిరునవ్వుని ఇవ్వగలుగుతున్నాము నోట్లో ఇంత ఇన్ఫెక్షన్ లేకుండా కూడా చాలా ఈజీగా క్లియర్ చేయగలుగుతున్నాము సో భయపడాల్సింది ఏమీ లేదు ఎవరైనా తినాలి పళ్ళు లేవు తినలేకపోతున్నాము అనే డిప్రెషన్లో ఉంటే ఈరోజు మనం ఇవ్వగలం పళ్ళు కాన్ఫిడెంట్గా రండి మా దగ్గరికి నెక్స్ట్ కాలర్ ప్రణతి గారు హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు నమస్తే అండి ప్రణతి తీసుకుని ఒకసారి చూసి అది ఏంటి అనేది చూసి సాల్వ్ చేద్దాం పెద్ద ఇష్యూ ఏ ఉండదు ఇప్పుడే సిక్స్ మంత్స్ లో వస్తుంది కాబట్టి మీరు టీనేజ్ లో ఉన్నారు కాబట్టి సరిగా పళ్ళు తోముకోకపోతుండొచ్చు పాచి పట్టేసి ఉంటాయి పళ్ళు నీట్ గా క్లీన్ చేసి పాలిషింగ్ చేయడమో లేకపోతే టీనేజ్ లో హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ ఉంటది దాని వల్ల గమ్ డిసీజ్ ఏమైనా డెవలప్ అయి ఉండొచ్చు ఒకసారి చూసి చెప్తాను మీరు ఒకసారి హైదరాబాద్ లో ఫార్టీకి పైగా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి పేరెంట్స్ ఇద్దరిని తీసుకుని ఒకసారి విజిట్ చేయండి వెంటనే ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయొచ్చు సో పళ్ళ పైన మచ్చలు మరకలు పళ్ళు రంగు మారిపోయిన పళ్ళు పుట్టుకుతో ఉన్న మధ్యలో వచ్చినా మనకుండే అలవాట్ల వాళ్ళు వచ్చినా ఏ వయసులో వచ్చినా మనం దాన్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు అది సాల్వ్ చేయలేని ప్రాబ్లం అయితే డెఫినెట్ గా కాదు చాలా మంది చూస్తాం పళ్ళ మీద పాచి పట్టేసినట్టు ఇలా చేయి అడ్డం పెట్టుకుని ఉంటారు కొంతమంది సిగరెట్లు కాలుస్తుంటారు కొంతమంది గుట్కాలు పాన్లు తింటారు వాళ్ళ పళ్ళన్నీ పాడైపోయి ఉంటాయి అలాగే కొంతమంది డెలివరీలోని పళ్ళ మధ్యన సందులు వచ్చేస్తుంటాయి సో ఇలా పళ్ళల్లో ఉండే చిన్న చిన్న సమస్యలను కూడా మన స్మైల్ డిజైనింగ్ అనే కాస్మెటిక్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా నీట్ గా పర్మనెంట్ గా దాన్ని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు సో ఏమి ఇబ్బంది పడాల్సింది లేదు అసంతృప్తితో ఉండాల్సిన అవసరం డెఫినెట్ గా లేదు నెక్స్ట్ కాలర్ వంశీ గారు హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు నమస్తే అండి వంశీ గారు డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి హలో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వంశీ చెప్పండి ఒక్క పన్ను మీకు ఇలా రొటేట్ అయి ఉన్నా ఏమైనా కూడా మీకు కొంచెం టైం ఉంది అంటే మనం క్లిప్స్ గానీ అలైనర్స్ గానీ పెట్టి దాన్ని సరి చేయొచ్చు టైం బాగా తక్కువ ఉంది అంటే దానికి చక్క చిన్న స్మైల్ మీ స్మైల్ ని ప్లాన్ చేసి డిజైన్ చేయడం ద్వారా కూడా మనం చాలా నీట్ గా మీ స్మైల్ ని రెక్టిఫై చేయొచ్చు కాకపోతే మిమ్మల్ని ఒకసారి చూడవలసి ఉంటది మీరు ఒకసారి ఏదో బ్రాంచ్ కి రండి శ్రమ అనుకోకుండా సరదాగా రండి కూర్చోండి పార్దరెంటల్ వన్ నాట్ వన్ బ్రాంచెస్ లో కూడా ఫొటోస్ ఉన్నాయి ట్రీట్మెంట్ ముందువి ట్రీట్మెంట్ తర్వాతవి అవి చూడడం వల్ల ఏంటంటే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది అంటే ట్రీట్మెంట్ ముందు ఇలా ఉన్నారు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఇలాంటి చేంజెస్ వస్తున్నాయి అనేది మీకు తెలుస్తుంది ఒకసారి వచ్చి కలవండి మీకు వెంటనే మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు చాలా మందికి ఇలా పళ్ళు చూడండి ఇలా రొటేట్ అయిపోయి ఉంటాయి అంటే ఇలా ఉండాల్సిన సైజు లో కూడా రొటేట్ అయిపోయి ఉంటాయి ఎత్తు పళ్ళు ఉంటాయి వంకర పళ్ళు ఉంటాయి సందు పళ్ళు ఉంటాయి సో ఇలాంటి సమస్యలు అన్నిటినీ కూడా మనం కన్వెన్షనల్ గా క్లిప్పులు పెట్టి సరి చేయొచ్చు అది చిన్నపిల్లలకి కావచ్చు పెద్దోళ్ళకి కావచ్చు ఇరవైలో కావచ్చు ముప్పైలో కావచ్చు సో దాంట్లో ఉండే అడ్వాన్స్మెంట్ ఒకప్పుడు మెటల్ క్లిప్పులు ఉండేవి మెటల్ క్లిప్పులు నల్లా కనపడుతున్నాయి అనుకున్నాము ఇంకా అడ్వాన్స్మెంట్ అంటే 
పంటి రంగులో ఉండే తెల్లటి క్లిప్పులు వచ్చినాయి దానికన్నా అడ్వాన్స్మెంట్ అంటే పంటి వెనకాతలు కూడా క్లిప్పులు అతికించి నాలుగు వైపున క్లిప్పులు అతికించి ట్రీట్మెంట్ చేయగలుగుతున్నాము ఇంకా అడ్వాన్స్మెంట్ అంటే ఆ టైం బాగా తగ్గించి తొందరగా ఫిక్షన్ ఫ్రీ కంఫర్టబుల్ గా ఉండేట సెల్ఫ్ లైగేటింగ్ లాగా చేయగలుగుతున్నాము సో వీవన్నీ కూడా ఎంత అడ్వాన్స్మెంట్స్ వచ్చినా కలర్ లోని టైం లోని లేకపోతే ప్లేస్ లోని అడ్వాన్స్మెంట్ వచ్చాయి కానీ పళ్ళ మీద అతికించడం అనే దాన్ని మనం మార్చలేకపోయాము ఇక మార్పు రాదు అని కూడా మేము డెఫినెట్ గా అనుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు మేము మరొకగా బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా థౌజండ్స్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ కి ట్రీట్ చేసే విధానం ఏంటంటే అలైనర్స్ అంటే క్లిప్పులు అతికించకుండానే క్లిప్పులే పెట్టకుండానే మనం ట్రీట్మెంట్ చేయగలుగుతున్నాం దాన్ని అలైనర్స్ అంటాము బ్యూటిఫుల్ ట్రీట్మెంట్ అది సన్నటి రిమూవల్ ట్రే ఇవ్వడం ద్వారా ఏవైతే ఎత్తు పళ్ళు వంకర పళ్ళు సందు పళ్ళు అని ఇబ్బంది పడుతున్నారో అవన్నీ కూడా కరెక్ట్ అయిపోతాయి చాలా చక్కగా అది రిమూవల్ ట్రే అవ్వడం వల్ల తీసి పక్కన పెట్టుకుని భోజనం చేయొచ్చు అది రిమూవల్ ట్రే అవ్వడం వల్ల ఆఫీసుల్లో ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ పనులు ఉంటాయి తీసి పక్కన పెట్టుకుని మీరు ఆ పనులు చూసుకోవచ్చు అలాగే చాలా మంది కూడా ఇతర అది ప్రతి నెల చెకప్ కి రానవసరం లేదు అలెనర్స్ కి అదే ట్రిపుల్ చికిత్స కి రావాలి అలా రాలేని వాళ్ళందరూ కూడా సో బయట రాష్ట్రాల్లో చదువుకునే పిల్లలు గాని విదేశాల్లో ఉండే వాళ్ళు గాని వీళ్ళందరూ కూడా చాలా చక్కగా ఎలైనర్స్ కి షిఫ్ట్ అయిపోయి వాళ్ళకు ఉండే సమస్యని సాల్వ్ చేసుకుంటున్నారు సో ఇంకొక అడ్వాన్స్మెంట్ ఏంటి డెంటిస్ట్రీ లో క్లిప్పులే లేకుండా ఈ రోజు క్లిప్పులు చికిత్స చేయగలుగుతున్నాము లాంగెస్ట్ డ్యూరేషన్ ఉండే ట్రీట్మెంట్ ఏదైనా ఉంది దంత వైద్యంలో ఉంటే అది క్లిప్పులు అండి ఎవరైనా కూడా ఒక సంవత్సరం పాటు నోట్లో క్లిప్పులు వేసుకుని ఉండాల్సిందే ఒక సంవత్సరం పాటు ప్రతి నెల మా దగ్గరికి రావాల్సిందే కానీ ఇప్పుడు ఎలైనర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ అయిన తర్వాత కూడా చాలా ఈజీగా రిమూవబుల్ అంటే అతికిచ్చుకొని నోట్లోనే పెట్టుకునే సిస్టమ్ ఇప్పుడు చేంజ్ అయ్యి చక్క రిమూవల్ ట్రే తోని మనం బ్యూటిఫుల్ చేంజెస్ తీసుకురాగలుగుతున్నాము పేషెంట్ చాలా కంఫర్టబుల్ జోన్ లోకి వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు సో డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ కి నేను ఇప్పటి వరకు ఎన్నో అడ్వాన్స్మెంట్స్ చెప్పాను అసలు ఒకప్పుడు సొల్యూషనే లేని వాటికి ఈ రోజు చాలా ఈజీగా మేము సొల్యూషన్ చూపించగలుగుతున్నాము దానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే టెక్నాలజీ ట్రీట్మెంట్స్ లో అప్డేట్ అవ్వడం మళ్ళీ ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్ నాలెడ్జ్ తో ఫ్రెష్ టెక్నిక్స్ తో మేము ట్రైన్ అవ్వడం అవన్నీ కూడా మెయిన్ రీజన్స్ అని చెప్పొచ్చు మూడోది అన్నిటికైనా క్వాలిటీ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ చేసే ఏ పనైనా బెస్ట్ క్వాలిటీతో చేయడం టేకప్ చేసిన కేసు ని రెస్పాన్సిబుల్ గా ఫినిష్ చేయడం ఒకవేళ ప్రాబ్లం ఏదైనా వచ్చినా కూడా రెస్పాన్సిబుల్ గా నిలబడి దాన్ని సాల్వ్ చేయడం అది డెఫినెట్ గా మా స్ట్రెంగ్ అని చెప్పొచ్చు అందుకనే మేము నైన్టీ టు నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ తో ప్రతి ట్రీట్మెంట్ ని చేయగలుగుతున్నాం ఎందుకంటే మేము చేసే బేసిక్ పని ఇది సో ఎవరైనా కూడా మేము హెల్ప్ చేయగలమని నమ్ముతున్నా స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో నెంబర్ మా నూట పదకొండు బ్రాంచ్ల్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది మా హెల్ప్ కావాలన్నా మా సజెషన్స్ కావాలన్నా దాన్ని ఫోన్ చేసి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు అలాగే మా దూరంగా ఉన్నారు వేరే రాష్ట్రాల్లో ఉండే వాళ్ళకు కూడా మాకు డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ కామ్ పాద్రంట్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ ఉంది దాంట్లో లైవ్ చాట్ అనే ఫెసిలిటీ ఉంది మీ సమస్యలు అన్ని కూడా ఫోటోలు తీసి అందులో డాక్టర్లతో నేరుగా మాట్లాడండి అంతే తప్ప మెడికల్ షాప్ అబ్బాయిల దగ్గరికి వెళ్ళి మందులతో చేసుకోవడం లాంటివి చేయడం వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి మన హెల్త్ అని డిస్టర్బ్ అవుతుంది సో అది కరెక్ట్ కాదు అలాగే పార్దరెంట్ లో ఉండే ఇంకొక మేజర్ ఫెసిలిటీ ఏంటంటే మీ ట్రీట్మెంట్ ని మీ ట్రీట్మెంట్ ఫీజు ని మీరు ఇన్స్టాల్మెంట్ లో పే చేసుకునే అవకాశం ఉంది నూట పదకొండు బ్రాంచ్ల్లో కూడా అంటే ఈఎంఐ ఫెసిలిటీ ఉంది అది కూడా ఎవరికైనా ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే దానికి కూడా మీరు అవైల్ చేసుకోవచ్చు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు అన్ని బ్రాంచెస్ లో కూడా ఈ ఫెసిలిటీ ఉంది థ్యాంక్ యూ అండి పార్థ డెంటల్ గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు అండ్ థ్యాంక్ సో మచ్